Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 24 do mês de abril, nós estamos aqui juntinhos, e eu vim mais uma vez trazer até você a palavra de Deus, o evangelho do dia, eu agradeço inicialmente você por permitir que eu esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, muito obrigado, tá? Muito obrigado por me permitir que eu possa meditar com você a palavra de Deus, o evangelho dessa segunda-feira. Então vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus, nesse dia de hoje, se encontra em João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com ela com os discípulos, mas que tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Estais me procurando porque, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem amados, a palavra de Deus, nesse dia de hoje, dessa segunda-feira, nos coloca ali junto com Jesus, onde Ele multiplica aqueles pães entre os discípulos, entre o povo que lá estava, né, quando Jesus chega a perguntar para Felipe, Felipe, como é que nós vamos dar de comer a tanta gente, a esse povo? Felipe, ah, Senhor, nós vamos gastar muito, nós não temos dinheiro para isso. Mas vem ali uma criança né, com dois pães, né, com, desculpe, com cinco pães, dois peixes, e apresenta. Né, e a partir daquele momento, Jesus que toma aqueles pães, dá graças, abençoa, parte os pães e pede aos discípulos para distribuir ali entre as pessoas que estavam. Foram distribuídos, encheram cestos, doze cestos, cestos sobraram no final daquele é, daquele banquete, né, ao final daquele milagre. Mas agora, entrando nesse evangelho de hoje, depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Jesus se retirou daquele lugar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos. Então vamos procurar Jesus. Foi o que eles pensaram, ele não está aqui, nós temos que procurá-lo. Então eles entraram naquela barca e foram atrás de Jesus. Quando encontraram Jesus, a pergunta foi, Rabi, quando chegaste aqui? Tipo assim... <risos> Por que, que o Senhor nos abandonou? Por que, que o Senhor nos deixou naquele lugar? Aí vem a resposta de Jesus. Vejam a resposta de Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo. Estais me procurando, não porque vistes o quê? os sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Jesus fala, vocês estão me procurando porque a barriguinha de vocês está vazia. Não é outra coisa. Vocês não estão atrás de mim por causa dos sinais que eu realizei, por mostrar para vocês essas coisas. Não é isso. Então, olha, muitas vezes ali, eu fico imaginando também, se a minha atitude, se a sua atitude, se a nossa atitude, enfim, não é como a desse povo. 
que vai atrás de Jesus por causa, dos, não dos sinais, mas porque nós temos alguma necessidade. É, padre, mas eu tenho que ir atrás de Jesus quando eu tenho a minha necessidade? Não, sem dúvida alguma, nós precisamos ir atrás de Jesus quando nós temos as nossas necessidades. Mas isso não deveria ser diariamente? Eu não deveria querer me alimentar diariamente da palavra de Deus? Eu não deveria querer me alimentar diariamente da Eucaristia? Ah não, eu só busco quando eu preciso. Como eu dizia, entre aspas, quando a minha barriga está vazia. Não, a atitude do cristão, daquele que segue a Cristo, não pode ser desse jeito. Então Jesus constata nesse evangelho esse fato. Desse povo, né? claro, era um povo sofrido, Jesus tanto que ele se sentiu compaixão daquele povo, mas no fundo ele não queria, aquele povo não queria seguir Jesus. É, queria esses milagres, queria, esses, é, queria é, que Jesus saciasse a fome deles. Então nós temos que pedir a Jesus que sacie a nossa fome, sim, a nossa fome e sobretudo a nossa fome espiritual, o nosso desejo, né? É, de buscarmos e de buscá-lo sempre mais e mais e mais e mais. Aquele povo que desejava o pão, é, mas, infelizmente, para ser saciado ali o seu corpo ficar satisfeito. Mas e o nosso espírito, como está? Então faz bem irmos atrás do Senhor, não porque ele precisa resolver um problema que eu tenho financeiro, um problema que eu tenho de saúde, o problema que eu tenho na minha vida de família. Não é exclusivamente aquilo. Jesus, eu estou aqui. Tanto que nós vamos ver mais adiante, quando Jesus vai falar assim, olha, quem quiser me ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Então que nós tenhamos a disposição de irmos ao encontro do Senhor para segui-lo. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens. Rua Matias Mundim 471. Santa Lúcia, acima do Cinemob. A retífica para Catu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica para Catu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.